सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो सो आज की वीडियो रहेगी प्रॉपर स्पलेंडर के ऊपर क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैसेज और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप स्पलेंडर पे वीडियो नहीं डाल रहे आपने के टी ले लिया तो आप स्पलेंडर को भूल गए हो और आपने इसी से स्टार्ट किया था और आप स्पलेंडर को कैसे छोड़ सकते हो तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्पलेंडर पे वीडियो आएंगे आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन लग चुका है और लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता बाहर और मैं इवन बाहर गया भी नहीं हूँ आता रहती वीडियो की तो वीडियो तो पॉसिबल नहीं है बनाना घर पर भी क्योंकि बहुत साउंड प्रॉपर नहीं आया हुआ मेरे पास कुछ स्पेशल सामान भी नहीं पड़ा कि आपको मैं लगा उसका वीडियो बना के दे दूँ क्योंकि मैं ना अमेजोन पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा ना बाहर से कुछ आ रहा चाइना वगैरह से सब कुछ बंद है फिलहाल के लिए तो तो इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा था अब जो के से वीडियो देख रहे हैं मेरे कम से कम या तीन वीक पहले बना के रख रखी थी और मुझे पता नहीं था आगे ऐसा कुछ होगा बट वो फिलहाल काम आ रही है तो यार अभी के लिए आप उसे एंजॉय करो बट आज की वीडियो रहेगी प्रॉपर स्पलेंडर पे देखिए आपने थमनेल देख लिया आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूँगा कि जो मेरी स्पलेंडर है उसका कॉस्ट कितना है क्या क्या मैंने चेंजेस किए थे उसके अंदर क्या क्या मेरे को पार्ट्स बाहर से लाने पड़े क्या मेरे पास थे और कहाँ से वो अवेलेबल होंगे वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सबसे से पहले बात करते हैं अपने फ्रंट प्रोफाइल की प्रोफाइल के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं हेडलाइट है नीचे की आप देख सकते हैं मरगाट है एंड उसके बाद टायर है डिस्क ब्रेक है और क्लिप ऑन हैंडल बार है इस पोर्शन की बात करें फिर अपने पीछे की तरफ चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज की और कितना कॉस्ट आया मुझे तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट की जैसे हेडलाइट थी इस हेडलाइट का कॉस्ट है वो पाँच सौ का कॉस्ट है आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने बाहर से मंगवाई हुई या और कहीं से ली होगी तो ये मैंने ली थी लोकल शॉप से और ये आपको मैं बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि लाइट है होंडा नेवी की लाइट है मुझे तो पाँच सौ रुपये पड़ी थी पचास रुपये इसके ऊपर मैंने आयरन मैन का एक जो लोगो लगवाया था उसके लगे थे और बिल्कुल एकदम शानदार लुक देता है बाइक को भी जैसे कि आप देख सकते हैं परचेज करने तो इसका लिंक तो फिलहाल कभी अभी मेरे को कहीं नहीं मिला तो आप लोकल शॉप से अपनी जाके ले सकते हैं सिर्फ आपको ये बोलना है होंडा जो नवी आती है ये उसी लाइट है बाकी आपको एक पिक्चर मिल जाएगी स्क्रीन पर बात करते हैं अपने फ्रंट मडगाट की जिसके आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट रहती है कि आप भाई आपने कहाँ से बनवाया कितना कॉस्ट आया तो भाई ये मैंने सौ रुपये का बनवाया था और मेरा एक फ्रेंड है उसी ने बना के मुझे दे दिया था और ज़्यादातर मैं काम अपना उसी के पास करवाता हूँ जो भी आपने देखा होगा सलेंसर वगैरह की वीडियो तो सारी मैंने वहीं से करवाई है तो सौ रुपये के अंदर मुझे पड़ा था भाई ने क्या किया आयरन की प्लेट ली उसको थोड़ा सा बैंड किया और इस शेप के अंदर दे दिया और आपको इसको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या, क्या किया है मैंने आपको मैं कोस्ट बताता हूँ सौ रुपये की कोस्ट आई थी और बीस रुपये इसके ऊपर मुझे क्या लगा था मैंने इसको ब्लैक मेट किया था तो बीस रुपये मुझे इसके ऊपर लगे थे अब बात करते हैं नीचे टायर की तो टायर इसके अंदर मैंने लगाया टी का टायर है और जिसका जो साइज़ है वो है सो सो बाई नब्बे अठारह छप्पन पी टायर है ये साइज है इसका टी का टायर है जो रियर है रियर में भी ये सेम साइज लगाया मैंने और वो है बट सी का टायर है जूम साइज सेम है तो इसका जो कॉस्ट आया था मुझे वो दो हज़ार रुपये कॉस्ट आया था अब बात करते हैं क्लिप ऑन हैंडल की और अभी तक मैंने जितनी आपको चीज़ें बताई इन सभी का मैंने वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं इन सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगे तो जो क्लिप ऑन हैंडल है इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है और ये थाउजेंड रुपीज़ का पूरा पीस है क्वालिटी की तो क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पूरा लुक आता है कैफरेसर का जब अपने हैंडल को यूज़ करते हैं बट सीट भी पूरी कैफरेसर वाली होनी चाहिए वो उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे कि उसको कैसे बनवाऊँ है उसको कहां से परचेज करना है तो इसका जो प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया है उसको बाय करना है लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके बाय कर सकते हैं अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक की तो डिस्क ब्रेक की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है काफ़ी लॉन्ग वीडियो अभी तक शायद मेरे चैनल पे इससे बड़ी कोई वीडियो नहीं है और इसका जो कॉस्ट आया था मुझे अराउंड आया था चार से पाँच के बीच अभी मेरे को कन्फर्म याद नहीं है एक डेढ़ साल हो गया मुझे खुद को लगाए को और ये जो पूरा सेटअप था यह था होंडा स्टैंडर का शोकर वगैरह और जो भी अलोए वगैरह ये सारा चार से हज़ार से पाँच के बीच में मिल गया था और ये होंडा स्टैंडर का है पूरा जो भी है और मैंने एक कबाड़ी की शॉप से लिया था और थोड़ा बहुत रिपेयर करके इसको मैंने लगाया था बाकी आप प्रॉपर वीडियो जाके देख सकते हैं तो ये होगी फ्रंट पोर्शन की बात बात करते हैं इसके ऊपर जो मैंने मैट किया है ग्रीन कलर का आप इसको खाकी कलर भी बोल सकते हैं ऑलिव बोल सकते हैं या लाइट ग्रीन कह सकते हैं तो इसका जो रिस्पॉन्स था काफ़ी अच्छा आया उसके ऊपर राउंड व्यूज़ आया है बाईस एक लाख व्यूज़ है तो आप लोगों ने काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था वीडियो को और सच में यार काफ़ी बढ़िया चीज़ थी और फिलहाल के लिए
आप पकड़ के चलिए आप आराम से 500 से 700 के बीच में आराम से इसका खर्चा आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हज़ार रुपये से इससे अबव नहीं जाएगा इसके बीच में रहेगा कि अब बात करते हैं इसकी जो सीट मॉडिफिकेशन है तो सीट मॉडिफिकेशन की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जाके आप देख सकते हैं सीट का कंफर्ट है सीट का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि मैंने जो मेरी ओरिजिनल सीट लगी हुई है ना वो काफ़ी दिक्कत देती है और जो आगे वाला पोर्शन है उसका बार बार फट जाता है मेरे को मेरे को हर दो से तीन महीने के अंदर उसका नया कवर लगाना पड़ता है तो उसके अंदर काफ़ी वो दिक्कत आती है बट जो मेरे कैफरेसर वाली सीट है भाई अभी तक उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई मैंने उस सीट को अराउंड फोर से फाइव मंथ रखा कंटिन्यू चलाई है बाइक और जब मैंने तैयार की थी तो मैंने बाइक बहुत चलाई थी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि कहीं से वो फट रही है बट इस जो सीट का प्राइस है प्राइस काफ़ी ज़्यादा है फोर थाउजेंड के करीब ये पूरी सीट है तो प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी हाई है बाकी सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं अदरवाइज आप एक वीडियो देख लेना आपको एक लुक पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की सीट बनवानी है आप बनवाएंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको और इसके जो सीट कॉल है वो साथ में आया था तो पूरा सीट का प्राइस था सेवन थाउजेंड से एट थाउजेंड के बीच में तो मेरे हिसाब से काफ़ी कॉस्टली था बट इसका प्रॉपर वीडियो बनाया आप जाके देख सकते हैं दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे इससे अब लास्ट के अंदर बात करते हैं इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है एग्जोज जिसके बिना बाइक अच्छी नहीं लगती क्योंकि अगर आप पूरी तैयार करते हैं बाइक और आप सिंपल एग्जोज रखते हैं साइलेंसर रखते हैं बाइक में बाइक की लुक है उसको बिल्कुल लो कर देता है तो इसके अंदर जो मैंने सलेंसर लगाया था वो टी एम रेसर के थे मेरे पास बहुत मैसेज आते कि भाई मैंने भी लिया बट आपकी जो सलेंसर है वैसा साउंड नहीं है क्या प्रॉब्लम है क्या दिक्कत है तो भाई इसके अंदर भी काफ़ी डिज़ाइन आते हैं आप मेरे पास दो दिन लोगों ने पिक्चर्स सेंड की थी भाई मैंने ये वाला लिया ये वाला तो भाई वो थोड़ा लो क्वालिटी का बट जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ये मैंने दो पीस लिए थे बारह सौ के और इनका साउंड काफ़ी बेटर है मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है तो मैं क्लिप दे रहा हूँ आप उसका साउंड सुनिए जैसे कि आपने देखा इसका साउंड कितना शानदार है और ये मैंने पूरा इसका प्रॉपर वीडियो बनाया कि मैंने इसको कैसे अंदर लगाया था और अगर आप लोगों के ये क्वेश्चन रहेंगे ये क्वेरीज रहेंगी कि भाई ये सीट तो नहीं जलेगी या और कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है सीट से काफ़ी नीचे टायर की कोई दिक्कत नहीं होगी और मैंने पर्सनली खुद ने चार से पाँच मिनट चलाया कोई दिक्कत नहीं आई है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है हीटिंग की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं रहती ऐसा नहीं है कि जल्दी गर्म हो जाए क्योंकि बिल्कुल हीट पहुँचने में पीछे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है तो इस वजह से हीटिंग की इशू भी नहीं है और साउंड काफ़ी अच्छा है लुक काफ़ी अच्छा था बाइक के अंदर तो ये मैंने प्रॉपर ये पूरी मॉडिफिकेशन की थी और बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था तो बाकी आपको साइड में पता चल जाएगी कि पूरा टोटल कॉस्ट कितना रहा है अपनी बाइक को मॉडिफाई करने में अगर आप ऐसी करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी कैसे कैसे करना है स्टेप बाई स्टेप आप देख सकते हैं वीडियो बाकी अभी तक मैंने इसकी एक प्ले नहीं बनाई है मैं हो सका तो इसकी प्ले बना दूंगा ताकि आप इस वीडियो को देख के अपनी बाइक को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं और भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं स्प्लेंडर में वीडियो छोड़ दूंगा क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और उसको इसको नहीं छोड़ूंगा ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में वीडियोस आपको कम मिलेगी बट ऐसा नहीं कि मैं स्प्लेंडर को छोड़ दूंगा आपको वीडियो जरूर मिलेंगी और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और मेरा एक एग्जाम है फिलहाल तो पता नहीं अब कब होगा वो पर जैसे ही वो एग्जाम फिनिश होगा ना भाई आपको श्योर ही देता हूँ ऐसी वीडियो मिलेगी अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाली होगी और मैंने पूरा एक माइंड में सोच रखा है कि कैसा इसको लुक देना है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अपग्रेड करनी है और वो नेक्स्ट लेवल की होंगी और सिंपल मॉडिफिकेशन नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कहूँगा कि भाई साइलेंसर के अंदर साउंड कैसे चेंज करें ऐसा कुछ नहीं होगा प्रॉपर एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलेंगी बट फिलहाल के लिए आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना होगा के पे आर वन फाइव पे और सभी वीडियो आएंगे कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगी बट आपको स्प्लेंडर पर वीडियो नहीं ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा बट आपको सपोर्ट करना है क्योंकि अगर आप लोग स्प्लेंडर की वीडियो नहीं डालता हो तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देखते ही नहीं हो पता नहीं क्यों यार उस वीडियो को नहीं देखोगे तो यार मैं खुद भी मोटिवेट हो जाता हूँ कि यार कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और भाई लोग देख नहीं रहे हैं और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट यार उस वीडियो को भी देख लेना ऐसा नहीं है कि स्प्लेंडर ही देखो बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं ऐसा कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई आ, हमारे पास है नहीं हम देख के क्या करें तो यार देख नहीं कम से कम इन्जॉय कर सकते हो आप क्योंकि तो भाई को आप सपोर्ट कर सकते हो लाइक कर सकते हो वीडियो को शेयर कर सकते हो इतना तो आप कर सकते हो यार क्योंकि आपके लिए मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको स्प्लेंडर में वीडियो काफ़ी मिलेंगी अभी आने वाले टाइम के अंदर एंड आई नो का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया